అట్లాగే డిప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు అసలు డిప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు అది దేని గురించి వచ్చింది ఒక ప్రాబ్లం వల్ల డిప్రెషన్ వచ్చిందా ఒక వీక్నెస్ వల్ల డిప్రెషన్ వచ్చిందా తెలియాలండి కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి వీక్నెస్ వల్ల వస్తూ ఉంటుంది ఎక్కువగా లెట్ ఇట్ బి అది ఎమోషనల్గా కానీ ఉండాలి ఆ ఏజ్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి వాట్ ఎవర్ ద యాస్పెక్ట్స్ వల్ల ఎమోషనల్గా వచ్చినటువంటి డిప్రెషన్ అది వీక్నెస్ వల్ల వచ్చినటువంటి డిప్రెషన్ కొంతమంది అలాగే రియల్గా ప్రాబ్లం ఉంటుంది ప్రాబ్లం వచ్చినటువంటి డిప్రెషన్ దీన్ని రెండింటిని ముందు సపరేట్ చేయాలి మీరు రెండు కలపకూడదు నిజంగా వీక్నెస్ వల్ల వచ్చింది అన్నప్పుడు మీరు దాన్ని రియలైజ్ అవ్వాలి ఓహో మనకి ఈ వీక్నెస్ ఉంటే వల్ల మనకి ఇలా బాధపడుతున్నాం కాబట్టి ఈ వీక్నెస్ మనం ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి నిజంగా ప్రాబ్లం వల్ల వచ్చింది దాన్ని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయాలి అంటే దీన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే మీరు అటువంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఆలోచించాలంటే ఒకటి నువ్వు తీసుకునే పెయిన్ ఏదైతే ఉందో ఆ పెయిన్ క్యాపబిలిటీ ఆ ఎబిలిటీ టు టేక్ ద పెయిన్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అంటే ఆ పెయిన్ ఎలాగ తప్పదో నీ యొక్క ఎబిలిటీ టు టేక్ దట్ పర్టికులర్ పెయిన్ షుడ్ బి మోర్ అండ్ మోర్ దాన్ని పెంచడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేయాలి ఒకటి లేదు అంటే నీకున్న రిసోర్సెస్ ఏవైతే బేస్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయో ఆ బేస్ రిసోర్సెస్ ను పెంచాలి బేస్ రిసోర్సెస్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రాబ్లం వల్ల నీకు డిప్రెషన్ వచ్చింది ప్రాబ్లం అంటే సంథింగ్ ఇంట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది లేకపోతే ఏదో ఒక ఆస్పెక్ట్ వచ్చింది నీ చేతిలో ఏమన్నా ఉందా చేయగలిగింది ఏమైనా ఉందా నీ చేతిలో ఉన్న ఏదైతే ఉందో ఆ చేతిలో ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్ ను పెంచాలి పెంచినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ప్రాబ్లం నువ్వు అటాక్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అట్లా లేదు ప్రాబ్లంలో ఒకటి కాదు మల్టీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మల్టీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఏమి చేయాలని పరిస్థితిలో ఉన్నా నువ్వు అనుకో మల్టీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు మల్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కలిపి ఒకే ప్రాబ్లం కింద చూడకూడదు చూసి ఒకేసారి సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయకూడదు యు కెనాట్ సాల్వ్ మల్టీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్ వట్ ఉంటాయి అంటే అన్నిటిని కలిపి చూస్తే పెద్దది కింద కనపడుతుంది నువ్వు సింగిల్ సింగిల్గా స్ప్రిట్ చేయి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లంని హ్యాండిల్ చేయి నువ్వు చేయగలవా నీ రిసోర్సెస్ పెంచు లేదంటే పెయిన్ తీసుకుని ఇది మనస్తత్వాన్ని అన్న పెంచుకో ఏదో ఒకటి నువ్వు చేయాలి చేసినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా నీకు ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయితే సాల్వ్ చేస్తావు సాల్వ్ చేయలేకపోయావు అసలు నీ చేతిలో లేదు then why you worry you just leave it if you are able to solve solve it if it is a weakness you try to avoid the weakness so idi your understanding anedi niku peragali aa problem enduku vachindi entana dani meda niku understand peragali oka jeevithamlo oka mistake chesavu oka effect vachindi effect vachina niku baadha padako aa mistake ni malli raakanda mari cheyakanda undani try prayatham cheyi that is more important instead of suffering instead of ante deeni gurinchi ekku nu baadha padi nu deeni odilekodadu idi important ikkada aa mistake raavadan reasons nu identify chesi daanni ee vidhanga nu paiki ellalanu aalochinchu ante aalochinchadam ante dani daani meda niki awareness ekku techukovalu more and more awareness techukoni more and more clarity of thought techukonatle automatic ga nika problem ni solve avadaniki ekkuga avakasalu untayi unfortunately ga majority of the students edo as if depression ki reasons ni ettukonatle ga ettukunta untaralu ante happy ga undani reasons ni ettukoralu అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ముందు హ్యాపీగా ఉండడానికి ఒక చిన్న చిన్నది ఏదో డిఫైన్ చేసి దాన్ని ఎలా ఉంటుంది నేను హ్యాపీగా ఉంటానని చెప్పి అనుకుంటాడు అది ఆటోమేటిక్గా అనుకున్నట్టుగా జరగదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా డిప్రెషన్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అంటే వీ షుడ్ నాట్ సెర్చ్ ఫర్ ది రీజన్స్ ఫర్ ది డిప్రెషన్ ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే దే ఆర్ సెర్చింగ్ ఫర్ ది రీజన్స్ ఫర్ ది హ్యాపీనెస్ బట్ రాదర్ ఇన్ఫాక్ట్ దే ఆర్ సెర్చింగ్ ఫర్ ది రీజన్స్ ఫర్ ది డిప్రెషన్ అంటే బాగా డిప్రెస్ అయినటువంటి ఒక విద్యార్థి నన్ను ఒకసారి ఒక సెమినార్లో అడిగాడు సార్ ఇలా నేను చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నాను నేను లేకపోతే నేను ఏది నేను ఫోకస్ పెట్టలేకపోతున్నాను చాలా లోలో వచ్చేసాను నేను సంథింగ్ అతని ప్రాబ్లం నాకు చెప్పడం జరిగింది అతను నేను ఒకటి అడిగాను నేను వాట్ ఈజ్ ఎవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని అడిగాను నేను నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటమ్మని అడిగితే నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ టైం అంతే కదండి స్టూడెంట్స్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏముంటుంది ఇట్స్ అ టైం ఓన్లీ నథింగ్ ఎల్స్ మీరేమీ అర్న్ చేయట్లేదు మీరేం జాబ్ చేయట్లేదు మీకేం ఫ్యామిలీ లేదు కదా జస్ట్ ఇట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ టైం ఒక మిలిటరీలో ఉద్యోగం చేసి ఒక వ్యక్తి అతను యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు అతని ఇన్వెస్ట్మెంట్ లైఫ్ అతను వెళ్ళేటప్పుడు ఒక ఫియర్తో కానీ వెళ్తాడా భయంతో వెళ్తాడా వెళ్ళడు గెలుస్తాడని గ్యారంటీ ఉందా లేదు చనిపోడు అనుకుని ఏమైనా గ్యారంటీ ఉందా లేదు వెళ్ళిన తర్వాత గ్యారంటీగా అతను బతుకుతాడో బతకడో తెలియదు అతనికి ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటంటే లైఫ్ నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటి ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇట్స్ అ టైం ఇంకొంచెం టైం ఇస్తే హీర్ అయిపోతా అది ఆటోమేటిక్గా ఒకసారి ఆలోచించాం మనము దేశం గురించి పనిచేసి మిలిటరీలో కానీ లేకపోతే ఎంతోమంది గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు లైఫ్ రిస్క్ చేసి వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏముంది టూ ఇయర్స్ చదివావు రాలేదు లెట్ ఇట్ బి ఇంకో టూ ఇయర్స్ చదువ
సో దెన్ తర్వాత అతను కొంత వేరే విషయాలు చెప్పడం జరిగింది ఫైనల్గా అతనిగా ఆ రియాలిటీని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాడు సో యూ అండర్స్టాండ్ అంటే జనరల్గా ఎక్కువగా డిప్రెస్ అయ్యేటువంటి విద్యార్థులను మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎక్కువగా మోర్ అండ్ మోర్ సెల్ఫ్ సెంట్రిక్గా ఉంటారు వాళ్ళు అంటే సెల్ఫిష్ నేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే మీరు చూడండి ఎవరైతే ఎక్కువగా మీకు పబ్లిక్ యాక్టివిటీస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారో ఎవరైతే ఎక్కువగా సోషల్ సర్వీస్ అవి చేస్తారో ఎక్కువ ఎక్కువగా అందరూ సమానమే అయితే అందరికీ లవ్ని పంచగలుగుతారో అందరూ బాగుండాలి అని ఎవరైతే ఎక్కువగా ఉంటారో వాళ్ళు ఎక్కువగా డిప్రెస్ అవ్వడం ఎవరైతే నాకే కావాలి నేను మాత్రమే సాధించాలి నేను మాత్రమే ఎదగాలి లేకపోతే ఈ పక్కన ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరో ఇట్లాగ అవ్వకూడదు నేనే ఎప్పుడు టాప్ ఉండాలి అన్న ఎవరైతే నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఎవరైతే ఉంటుందో అది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎవరైనా ఉండే అది ఎక్కువ అవన ఉండే అటువంటి క్వాలిటీస్ ఎవరైతే ఎక్కువగా ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రం ఎక్కువగా డిప్రెషన్లో వెళ్తారు ఎవరైతే ఎక్కువగా సోషల్గా ఉంటారో ఎవరైతే ఎక్కువగా ఎన్జిఓస్లో వర్క్ చేసి ఎవరైతే ఎక్కువగా సొసైటీకి సంబంధించినటువంటి పనుల్లో ఎక్కువగా ఉండి ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా జనరల్గా డిప్రెస్ అవ్వరు దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ అంటే ఇది ఇవన్నీ కూడా స్టడీస్లో మీకు చాలా విషయాలు మీకు మనకు బయటకు వస్తాయి అంటే ఆ సెల్ఫ్ సెంట్రిక్గా ఇగోయిస్టిక్గా సెల్ఫిష్గా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు తొందరగా మీకు డిప్రెషన్ కలిపోతారు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆలోచన విధానం వేరుగా ఉంటుంది అటువంటి విధానం అంటే ఆ ఆలోచన విధానాన్ని అది మార్చుకోగలిగితే ఆటోమేటిక్గా మీకు వేరే విషయాలు అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా సెట్ అయిపోతూ ఉంటాయి అలాగే ఈ యొక్క డిప్రెషన్కి జనరల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే సక్సెస్కి లింక్ చేస్తామండి మనం ఎక్కువగా అంటే ఈ డిప్ర ఈ సక్సెస్కి డిప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఈ హ్యాపీనెస్ని ఎప్పుడైతే మీరు లింక్ చేశారో ఆటోమేటిక్గా ఇది రాకపోతే ఇది ఆటోమేటిక్గా ఇది వచ్చేస్తుంది అంటే ఈ డిప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో హ్యాపీనెస్ ఏదైతే ఉంటుందో సక్సెస్ అనేది ఇస్ అ వెరీ సపరేట్ ఆస్పెక్ట్ అంటే దాని డెఫినేషన్ మనం తప్పండి యాక్చువల్గా అంటే సక్సెస్ సంబంధించిన వీడియో చెప్పినప్పుడు మీరు ఇంకా కొంచెం అసలు దాని గురించి క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది అసలు మనం డిఫైన్ చేయడమే తప్పుగా డిఫైన్ చేస్తున్నాం మనం సక్సెస్ని సో ఇలా లింక్ చేసి ఉదాహరణ కొట్టి లింక్ చేయడం వల్ల మనకి జనరల్గా ఆటోమేటిక్గా ఇది అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది వస్తేనే నాకు ఇది అవుతుంది అని ఒక రకమైనటువంటి ఆ లింకింగ్ అట్మాస్ఫియర్ ఏదైతే ఉందో అది రాకూడదు అలాగే ఒక వ్యక్తి ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగి ఏదైనా జరిగినప్పుడు జనరల్గా తీసుకునే విధానం ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ఒక రకంగా తీసుకుంటాడు ఒక స్టూడెంట్ ఒక రకంగా తీసుకుంటాడు ఇంకొకటేమో పాజిటివ్గా తీసుకుంటాడు ఒక నెగిటివ్గా తీసుకుంటాడు ఒకటేమో కంపారిజన్ చేసుకుంటాడు అలా రకరకాలుగా ఉంటారు అంటే ఆ మైండ్ సెట్ని మనం నెమ్మది నెమ్మదిగా కొంచెం మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అట్లాగే మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ జనరల్గా డిప్రెస్ అవుతూ ఉంటారు అంటే డిప్రెషన్ అనేది కొన్ని పెద్ద పెద్ద రీజన్స్ వాళ్ళు డిప్రెస్ అవుతూ ఉంటారు కొంతమంది కొంతమంది చిన్న చిన్న రీజన్స్ వాళ్ళు కూడా డిప్రెస్ అవుతూ ఉంటారు సో రీసెంట్గా ఒక స్టూడెంట్ నా దగ్గరికి వచ్చాడు వచ్చి నాతో ఏం చేయాలంటే సార్ నేను ఇలాగా సంవత్సరం నాటి నుంచి ఇలా నేను బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాను నేను కోచింగ్ తీసుకున్నాను ప్రిపేర్ అవుతున్నాను అయినప్పటికీ కూడా నేను రెండు మూడు ఎగ్జామ్స్ రాసాను అయినప్పటికీ కూడా నేను క్వాలిఫై కాలకపోయాను సో నేను చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాను నాకు రాదేమన్నా భయం వేస్తుంది సార్ నేను డిప్రెషన్లో గెలిపోయాను ఏం చేయాలి సార్ నాకు ఏంటి నాకు ఏంటో ఏం చేయాలి అర్థంగా పరిస్థితిలో ఉన్నాను అని చెప్పి చాలా అటువంటి సిచ్యువేషన్లో నాకు చెప్పడం జరిగింది సో నేను అతను అడిగినటువంటి మొట్టమొదటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏమన్నా నువ్వు ఏ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నావు అని అడిగితే నేను బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ అన్నాడు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి ప్రిపేర్ అవుతున్నావు అని చెప్పాడు నేను హానెస్ట్గా నేను అతను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే నువ్వు నిజంగా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఇంపాక్టెడ్గా అంటే టైమ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ కాదు ఇంపాక్టెడ్గా సీరియస్గా సింగిల్ ఫోకస్డ్గా నాకు ఇదే కావాలని బలంగా నువ్వు నిజంగా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఒక రోజు కూడా లేకపోతే రెండు మూడు రోజులు కూడా వేస్ట్ చేయకుండా వేరే అదర్ యాక్టివిటీస్ మీద నువ్వు ఫోకస్ వెళ్ళకుండా నిజంగా సిన్సియర్గా చదివావా అని అడిగాను నేను హాట్ మీద చేసుకుని చెప్పమని అడిగితే సార్ మ్యాక్సిమం వరకు నేను చదివాను బట్ నేను అంత పర్ఫెక్ట్గా మీరు చెప్పినట్టుగా నేను మరీ అంత డెడికేటెడ్గా నేను చదవలేకపోయాను అన్నాను అసలు నేను డిప్రెషన్కి రీజన్ ఏంటి అనేది నువ్వు ఒకసారి అనాలిసిస్ చేయమ్మా అంటే నీతో పాటు చదివినటువంటి ఫ్రెండ్స్కి వచ్చిందని నువ్వు ఒక రకమైన బాధలో జలసితో నువ్వు నిజంగా బాధపడుతున్నావా లేకపోతే నాకంటే తక్కువ నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు కొంతమందికి సెలెక్ట్ అయిపోయారని చెప్పి బాధపడుతున్నావా లేకపోతే నిజంగానే నేను సంవత్సరం చదివాను కాబట్టి నేను బాధపడుతున్నాను ఏంటని అతను అతను నేను డీప్గా అనాలిసిస్ చేసినట్లయితే వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంకి అతనికి అర్థమైంది ఏంటంటే చాలామంది మూడు ఏళ్ళు నాలుగు ఏళ్ళు చదువుతున్న వాళ్ళు కూడా కొంతమంది బ్యాంక్ ఉద్యోగాలు రాలేదు కొంతమంది వన్ ఇయర్ చదివినా కూడా బ్యాంక్ ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి ఇక్కడ అర్థం 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 చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అతను వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ చదివాడు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ చదవడం ఎంత సిన్సియారిటీగా చదివాడు ఎంత డెడికేటెడ్గా చదివాడు ఎంత హార్ట్ఫుల్గా నిజంగా చదివాడు టైం వేస్ట్
ఫర్దర్ గా సక్సెస్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప ఒక వన్ ఇయర్ చదివానో టూ ఇయర్ చదివానో లేకపోతే నేను త్రీ ఇయర్స్ కష్టపడ్డానో లేకపోతే నేను వేరే ఏదో నేను చేశానని చెప్పేసి నాకు రాలేదు కాబట్టి నాకు లైఫ్ అంతా ఏది లేదు నేను దేనికి పనికి రానని డిప్రెస్ అవ్వడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది ఒకసారి మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ జరగవలసినటువంటిది ఏంటంటే యాక్చువల్లీ రియలైజేషన్ జరగాలి అన్ఫార్చునేట్ గా రియలైజేషన్ జరగవలసినటువంటి సిచ్యువేషన్ కాకుండా డిప్రెషన్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది జరుగుతుంది మనకి మాక్సిమం మనకి స్టూడెంట్స్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అంటే చూడండి దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డిప్రెషన్ అండ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అంటే మెజారిటీ నైంటీ మోర్ దాన్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఎవరైతే డిప్రెషన్ లో వెళ్తున్నారో మన స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ యొక్క తప్పుని వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడం వల్ల ఆ రియాలిటీని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడా చూసుకోలేకపోవడం వల్ల రియాలిటీ అవడం మానేసి డిప్రెస్ అవుతున్నారు సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్ ఇట్స్ అ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ వర్సెస్ ద డిప్రెషన్ సో వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ మాత్రమే రియలైజేషన్లోకి వచ్చి లేదు నేను ఈ తప్పు చేశాను లేకపోతే నేను సరిగ్గా నేను చేయలేకపోయాను ఇంకా నేను ఇలా చేస్తుంటే బాగుండేది లేకపోతే నాకు వచ్చినటువంటి ఆపర్చునిటీ నేను సరిగా వాడుకోలేదు నాకు వచ్చినటువంటి టైం నేను సరిగా వాడుకోలేదు నాకు వచ్చినటువంటి ఏదైతే అవకాశాలను కానీ లేకపోతే నాకు వచ్చినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రిసోర్సెస్ కానీ సరిగ్గా నేను వాడుకోలేదు ఇంకా నేను బాగా వాడుకుంటే ఇంకా బాగుండేది అన్నటువంటి ఆలోచన ద్వారా ఎప్పుడైతే మనుషులు స్టార్ట్ అయిందో నెమ్మది నెమ్మదిగా అది పెరిగి సో ఆ రెక్టిఫికేషన్ అనేది మెకానిజం అనేది మనకు మైండ్లో స్టార్ట్ అయ్యి సో డెఫినెట్ గా నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా సక్సెస్ అవ్వడం అవకాశం ఉంటుంది అంతే తప్ప ఒక షార్ట్ టర్మ్ ప్రిపరేషన్ తోనో లేకపోతే ఒక షార్ట్ టర్మ్ మెథడాలజీ మనం ఫాలో అయ్యి లేకపోతే నాకు సక్సెస్ అవ్వలేదని లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో అవ్వలేదు అని చెప్పేసి చాలా చిన్న చిన్న ఆటలకి ఎక్కువగా డిప్రెస్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఐ మై మై పాయింట్ ఈజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది డిప్రెషన్ మీరు కానీ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అవ్వగలిగితే డెఫినెట్ గా అసలు డిప్రెషన్ ఉన్న పదం పోయి మనకు ఆ రియలైజేషన్ అనేది వచ్చి అందులోంచి మీరు ఎన్నో మెరాకల్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ సాధించడానికి ఎక్కువగా అవకాశాలు ఉంటాయి అట్లాగే మీరు మీరు వేరే పాయింట్ మనం డిప్రెషన్కి ఇంకా మనం లాజికల్గా మనం దాన్ని అనాలిసిస్ చేసినట్లయితే డీటెయిల్డ్గా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఎవరైతే మీకు ఎక్కువగా మీకు డిప్రెషన్ అవి ఎవరైతే ఎక్కువగా మీకు ఏదన్నా ఎగ్జామ్స్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ బాగా ఫీల్ అయ్యి తర్వాత ఫర్దర్గా ఇంకా ఏజ్ అయిపోతుంది లేకపోతే నేను ఇంకా చదవలేను వాట్ ఎవర్ ద రీజన్స్ వల్ల నేను కష్టపడ్డాను లేకపోతే రెండేళ్ళు చదివాను మూడేళ్ళు చదివాను నాకు ఇంకా చదవలేను నాకు అవకాశం పోయింది అని డిప్రెస్ అవుతూ ఉంటారు చాలామంది మీరు దీన్ని ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎవరైతే నిజంగా సిన్సియర్గా కష్టపడి మూడేళ్ళు కానీ నాలుగేళ్ళు కానీ రెండేళ్ళు కానీ పెద్ద పెద్ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఎవరైతే చదువుతారో ఫైనల్గా వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వలేదు అనుకుందాం వరస్ట్ కేసు సిన్సియర్గా ప్రిపేర్ అయినప్పటికీ కూడా రీజన్స్ మేబి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయండి అవి నేను సపరేట్గా నేను మీతో నేను వేరే రూపంలో వీడియోలో నేను డిస్కస్ చేస్తాను అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ అంటే దానికి అంటే ఇతను కష్టపడడం వల్ల సక్సెస్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు మేబీ అదర్ ఫాల్ట్స్ కానీ ఉండి లేకపోతే ఎగ్జామ్ స్ట్రాటజీ కానీ ఉండే మెకానిజం కానీ ఉండే లేకపోతే ప్లానింగ్లో ఫాల్ట్ అవ్వడం కానీ ఉండే లేకపోతే ఎగ్జామ్ హాల్ మేనేజ్మెంట్లో ప్రాబ్లం అవ్వడం కానీ ఉండే చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయండి ఇది నెంబర్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి సరే లెటర్ చేసి దట్ ఒక ఎగ్జామ్లో అతను సక్సెస్ అవ్వలేదు మూడు సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాడు ఫెయిల్ అయ్యాడు ఏదైనా పెద్ద పెద్ద ఎగ్జామ్స్లో సో అతను దాన్ని ఎట్లాగా మీరు ఆలోచించాలంటే అతని లైఫ్ అంతా అయిపోయింది ఇంకా ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయిపోయాడు కాబట్టి ఇంక దేనికి పనికి రాదు ఈ ప్రిపరేషన్ దేనికి పనికి రాదు అని చాలామంది అనుకుంటారు కానీ మీరు చాలామంది ఇప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ ఉండి లేకపోతే ఇండియాలో కానీ పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులు ఎవరైతే బిజినెస్ మెన్లు కానీ లేకపోతే పెద్ద పెద్ద కోచింగ్ సెంటర్లు పెట్టిన వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఎగ్జామ్స్ ఫెయిల్ అయిపోయి ఏమీ తెలియని పరిస్థితుల్లోంచి వాళ్ళు వేరే ఫీల్డ్స్లో బాగా సక్సెస్ అయ్యారు అంటే మీరేమంటారంటే ఒక మూడేళ్ళు నాలుగేళ్ళు ఎగ్జామ్ చదివిన తర్వాత ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయిపోయిన తర్వాత వేరే ఫీల్డ్లో సక్సెస్ అవ్వడం ఏంటి సార్ అని అనొచ్చు అంటే లేదండి చాలామంది సినిమా డైరెక్టర్లో ఉన్న టాప్ డైరెక్టర్స్ మనం ఏదైతే మాట్లాడుకుంటున్నామో తెలుగులో ఉన్నటువంటి డైరెక్టర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఈవెన్ బాలీవుడ్లో ఉన్న డైరెక్టర్స్ కానివ్వండి కొంతమంది ఎంటర్ప్రైన్యూర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే కొంతమంది ఏదైతే చిన్న స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ వేరే పెట్టిన వాళ్ళ వ్యక్తులు ఎవరిని చూసినా కూడా వాళ్ళు మూడు నాలుగు గంటలు స్ట్రగుల్ అయ్యి ఒక పట్ల ఏరియాలో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళండి అంటే ఫెయిల్ అవ్వడం వల్ల దానికి దీనికి లింక్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా మీరు దాన్ని జాతకాలు స్టడీ చేస్తే ఒక వ్యక్తి ఒక మూడు నాలుగు గంటలు సిన్సియర్ గా ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత అతను ఫెయిల్ అయ్యే పాస్ అయ్యడం పక్కన పెట్టండి అసలు లెటర్ చేసి ఉంటట్టు ఈ ప్రిపరేషన్ ఏమవుతుందంటే అం
సినిమా డైరెక్టర్ కూడా క్వాలిటీస్ అన్ని కావాలి మేము చెప్పినటువంటి క్వాలిటీస్ ఏవైతే మనం అనుకుంటున్నాం పెర్సిస్టెన్సీ కన్సిస్టెన్సీ లేదా ప్రజర్ తీసుకోవడం కానివ్వండి లేకపోతే నేను ఒక రకమైనటువంటి మెంటల్ గా స్ట్రాంగ్ గా ఉండడం కానివ్వండి లేకపోతే ఒక మొత్తం ఈ పాజిటివ్ క్వాలిటీస్ అన్ని కూడా ఇవన్నీ కూడా సినిమా డైరెక్టర్ కూడా కావాలి లేకపోతే ఇంకొక బిజినెస్ మ్యాన్ వెళ్ళాడు బిజినెస్ మ్యాన్ లో ఫెయిల్ అయిపోయినప్పుడు మెంటల్ గా దృఢంగా ఉండడం కావాలి అన్ని కావాలి ఇవన్నీ కూడా కావాలి అంటే ఈ క్వాలిటీస్ అతను అక్వైర్ చేశాడు ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయ్యాడు అంతే ఈ క్వాలిటీస్ ని పట్టుకెళ్లి వేరే ఫీల్డ్ లోకి వెళ్ళాడు అనుకోండి అతనికి ఇంట్రెస్ట్ గా ఉందండి ఎనీ రిలేటెడ్ బి ఎనీ ఫీల్డ్ ఆ ఫీల్డ్ అతను ఈజీగా సక్సెస్ అయిపోతాడు ఒక కొత్త వ్యక్తి వచ్చి ఆ ఫీల్డ్ లో సక్సెస్ అవ్వాలంటే అవ్వడం ఎందుకంటే ఆ కొత్త వ్యక్తికి ఈ క్వాలిటీస్ అన్ని కూడా లేవు లేవు కాబట్టి ఫే అతను సక్సెస్ అవ్వలేడు ఇతను ఫెయిల్ అయినప్పటికీ కూడా ఈ క్వాలిటీస్ అన్ని ఉన్నాయి ఉన్నాయి కాబట్టి అతను సక్సెస్ అయ్యాడు అందు గురించే మెజారిటీ ఆఫ్ ది కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏవైతే మనకి ఇండియాలో రన్ అవుతున్నాయో సివిల్ సర్వీస్ దగ్గర నుంచి పెద్ద పెద్ద ఐఐటి ఎగ్జామ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళందరూ ఆయా ఎగ్జామ్స్ లో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు కానీ వాట్ ఎవర్ ద రీజన్స్ ఆ ఎగ్జామ్స్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు కూడా ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో బాగా సక్సెస్ అయ్యారు లేదా బిజినెస్ 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 మెన్ తీసుకోండి లేకపోతే కొంతమంది జాబ్ పోయి లేకపోతే సరైనటువంటి ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చి బయటకు వచ్చి ఎంటర్ప్రైన్యూర్స్ ఎంటర్ప్రైన్యూర్స్ కింద అయిన వాళ్ళు తీసుకోండి ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు ఒక రెడ్ బస్కో లేదా ఒక అమెజాన్ లేదా లెట్ ఇట్ బి ఎనీబడి ఎనీబడి అండి ఎవరైతే అలా ఉన్నారో బయటకు వచ్చి లేదా ఒక రకమైనటువంటి ఫెయిల్యూర్ చూసిన వాళ్ళు అంటే ఆ క్వాలిటీస్ ని ఎవడో మనిషి మనిషి లోంచి తీలిడ అవడను ఎగ్జామ్ అనేది ఫెయిల్ అవ్వచ్చు తప్ప ఆ క్వాలిటీస్ ఏవైతే మీకు బిల్డప్ చేసుకుంటారో కష్టపడి ఆ సిన్సియారిటీతో బిల్డప్ చేసుకుంటారో అవి ఏ ఫీల్డ్కి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా అలాగ ఉపయోగపడతాయి మీకు సినీ తెలుగులో ఉన్నటువంటి సినీ ఫీల్డ్లో ఉన్న డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా మూవీలో ఉన్నటువంటి శేఖర్ కమ్ములు కానివ్వండి త్రివిక్రమ్ కానివ్వండి చాలా మంది డైరెక్టర్స్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే వీళ్ళందరూ కూడా కొన్ని కొన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యే బలంగా వాళ్ళు అందులో ఒక రకమైనటువంటి ఫెయిల్ చూసి వచ్చిన వచ్చినటువంటి వ్యక్తులే అయినప్పటికీ కూడా మిగతా దాంట్లో వాళ్ళు ఫెయిల్ ఎందుకంటే ఆ క్వాలిటీస్ అనేది ఇందులోకి వచ్చేస్తాయి మీకు వస్తాయి సో అందువల్ల ఫెయిల్ అయిన వ్యక్తులు ఇప్పుడు కూడా దాన్ని ఆ పట్ల ఫెయిల్ అయ్యాం కాబట్టి లైఫ్ అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది ఈ ప్రిపరేషన్ అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది అని చెప్పి అనుకోకూడదు అట్లాగే ఇంకొకటి కూడా అండి ఒక ఎగ్జామ్ మీరు ప్రిపేర్ అయ్యారు టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ సరే ఆ ఎగ్జామ్ మీరు వేకెన్సీ నోటిఫికేషన్ పడకపోవడం కానివ్వండి లేదా ఏజ్ అయిపోవడం వల్ల కానివ్వండి లేకపోతే మీరు ఆ ఎగ్జామ్ మొత్తం మీద సాధించలేకపోయారు మీరు సడన్ గా వేరే ఎగ్జామ్ కి మీరు షిఫ్ట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది వాట్ ఎవర్ ద రిజల్ట్స్ మీరు అప్పుడు దాకా ఏదో ఒక ఎగ్జామ్ అనుకున్నారు గేట్ ఎగ్జామ్ అన్ఫార్చునేట్గా నేను సివిల్ సర్వీస్ రాయాలని చెప్పి మీరు డిసైడ్ అయ్యారు వాట్ ఎవర్ ద రీజన్స్ కానివ్వండి అప్పుడు ఎప్పుడైతే మీరు ఎగ్జామ్ షిఫ్ట్ అయ్యారు మీరు ఏమనుకుంటారు అంటే ఈ ప్రిపరేషన్ అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది అనుకుంటారు కాదండి ప్రిపరేషన్ ఎప్పుడు వేస్ట్ అవ్వదు ప్రిపరేషన్ అంటే కాంటెంట్ వేస్ట్ అయింది తప్ప ఎగైన్ ఈ ప్రిపరేషన్కి ఆ స్ట్రాటజీ కానివ్వండి ఆ టెక్నిక్ కానివ్వండి రివిజన్ చేయడం కానివ్వండి నోట్స్ ప్రిపరేషన్ కానివ్వండి ఎగ్జామ్ హాల్ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి లేకపోతే క్లాసెస్ ఎలా వినాలి లేదా నోట్స్ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అన్నది ఏదైతే ఉన్నా అవన్నీ కూడా క్వాలిటీస్ సిమిలర్గా ఉంటాయి ఈ క్వాలిటీస్ దేనికైనా ఎక్కువలే ఈ క్వాలిటీస్ పట్టుకెళ్లి సబ్జెక్ట్ మారింది అంటే ఈ నిన్న హిస్టరీ అవసరమైంది చదివాము ఈ రోజు ఎకనామిక్స్ అవసరమైంది అంతే హిస్టరీ చదివినప్పుడు ఉన్నటువంటి క్వాలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే క్వాలిటీస్ ఎకనామిక్స్ కూడా కావాలి ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే కాంటెంట్ ఒకటే మారింది అంతే సో అందువల్ల ఇవి మళ్ళీ అక్కడ ఉపయోగపడతాయి మీకు సో అందువల్ల ఏంటంటే వేస్ట్ అయిపోవడం అనేది ఎప్పుడు కూడా స్టూడెంట్ లైఫ్లో ఎక్కడ కూడా చరకదు సరే నీట్ ఎగ్జామ్ రాకపోతే ఇంకో దాంట్లోకి వెళ్తాడు బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్లోకి వెళ్తాడు లేదా ఐఐటి ఎగ్జామ్ రాకపోతే ఇంకో బీఎస్సీ మ్యాథ్స్ అయిన అవుతాడు బట్ అక్కడ లైఫ్ అయిపోయినట్టు కాదు ఆ యొక్క కష్టపడినటువంటి ఆ మనస్తత్వం ఏదైతే ఉందో ఆ క్వాలిటీస్ కూడా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతాయి ఎగ్జామ్ ఒకటే ఫెయిల్ అయ్యాడు క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయ్యి ఇక్కడ వచ్చి అతను సక్సెస్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఆ క్వాలిటీస్తో పాటు అటు మైండ్ సెట్ని కూడా అతను తెచ్చుకోగలగా తెచ్చుకున్నట్లయితే అతను ముందుకు వెళ్ళి సక్సెస్ అవ్వడానికి ఎక్కువగా అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనం ఫైనల్గా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి ముందు డిప్రెస్ అవ్వడానికి అసలు ఎలిజిబిలిటీ ఉందా అనేది బేసిక్ వచ్చిన మార్క్ అది చాలా మందికి ఎలిజిబిలిటీ ఉండదు కానీ డిప్రెస్ అయిపోతూ ఉంటారు అది అంటే ఒక బాధ కలిగినప్పుడు శారోనెస్ రావచ్చు లేకపోతే ఒక శాడ్నెస్ రావచ్చు అది కొంతవరకు మైండ్లో ఉంటే తర్వాత ఆటోమేటిక్గా పోవాలి తప్ప కంటిన్యూస్గా సస్టైనబుల్గా ఏదైతే మనకు ఆ డిప్రెషన్ అనుకుంటామో నిజంగా మోస్ట్ ఆఫ్ ది నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది డిప్రెస్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఐ కెన్ సే దట్ దే ఆర్ దే ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ దే ఆర్ నాట్ ఫిట్ టు హ్యావ్ ఎ డిప్రె
అట్లాగే ఆ టాపిక్ కూడా ఇది లింక్ అయి ఉంటుంది నేను ఏదైనా ఏమో డ్రీమ్ ఎట్లా ఫిక్స్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు మళ్ళీ దీనికి లింక్ అయి ఉంటుంది అందువల్ల ఇవి అన్ని కలిపి మీరు వీడియోస్ కానీ వాచ్ చేసినట్లయితే ఓవరాల్ గా మీకు ఆల్ డైరెక్షన్స్ లో అంటే ఫిజికల్ గా కానివ్వండి అటు స్పిరిచువల్ గా కొంత కానివ్వండి అటు మెంటాలిటీ పరంగా కానివ్వండి అటు సైకలాజికల్ గా కానివ్వండి అటు మెంటల్ స్టామినా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కానివ్వండి లేకపోతే ఈ అన్ని యాంగిల్స్ లో కూడా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లో కూడా మనం అన్ని పాయింట్స్ మనం కవర్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ వీడియోస్ కూడా మీరు విన్నట్లయితే ఓవరాల్ గా మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు లవ్ ఉందనుకోండి లవ్ లో కొంతమంది డిప్రెస్ అవుతారు లవ్ టాపిక్ మీరు విన్నారనుకోండి దాని మీద డీటెయిల్ గా అక్కడ డిప్రెషన్ ఎంత కావాలన్న దాని మీద అక్కడ డిస్కస్ చేస్తాను నేను అలాగే ఫ్రెండ్షిప్ రిలేషన్స్ మీద కొంతమంది డిప్రెస్ అవుతూ ఉంటారు ఫ్రెండ్షిప్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంటుంది మనకి వీడియో దాంట్లో మీరు విన్నప్పుడు ఓహో ఫ్రెండ్షిప్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ లో రిలేషన్స్ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి నిజంగా డిప్రెషన్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందా అన్న దాని మీద అక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం అట్లాగా ఆ విడివిడిగా తీసుకుని చూసి మనకున్నటువంటి ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో దాని కనెక్టెడ్ వీడియో కానీ మీరు చూసినట్లయితే అప్పుడు మీకు క్లారిటీగా ఇంకా మీకు ఎక్కువగా వచ్చి అటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మీరు బయటికి రావడానికి ఎక్కువగా మనకి అవకాశాలు ఉంటాయి అట్లాగే మనం డిప్రెషన్ కానీ మనం జనరల్ గా అయ్యే వ్యక్తులు మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అంటే హ్యాపీనెస్ వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తారు లేదా డిప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తారు అని కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే జనరల్ గా ఎవరైతే చిన్న చిన్న వాటిలో కూడా ఎక్కువగా హ్యాపీ అయ్యి ఎక్కువగా రియాక్ట్ అయిపోయి ఎక్కువగా ఎక్స్ట్రీమ్ గా లేకపోతే బాగా ఏదో సాధించేవన్న తపన అన్న ఆనందంలో ఎక్కువగా ఎవరైతే బాగా రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటారో అటువంటి వ్యక్తులు సేమ్ ప్యారలల్గా అటువంటి మనస్తత్వం ఉన్న వ్యక్తులు ఏమవుతారంటే ఏదైనా బాధ కలిగినప్పుడు కూడా అంతే రివర్స్లో నెగిటివ్గా మనకి కిందకు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే యావరేజ్గా ఉన్న మనిషి ఈ విధంగా ఉన్నాడు అనుకుందాం అండి ఒక హ్యాపీనెస్ వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా అంటే పెద్ద పెద్ద హ్యాపీనెస్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం మనకి సస్టైనర్డ్గా హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది దాన్ని మనం హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వద్దని కాదు కానీ చిన్న 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 వాటికి కూడా చిన్న హ్యాపీనెస్ వచ్చి గొమ్మని ఓవర్గా రియాక్ట్ అయిపోవడం అటువంటి వ్యక్తులు ఏమవుతారంటే ఇలా ఎక్స్ట్రీమ్గా పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఎక్కువగా స్టూడెంట్స్ అయిపోతూ ఉంటారు మరి ఏదన్నా బాధ కలిగింది అనుకోండి బాధ కలిగినప్పుడు కూడా అంతే స్పీడ్లో అంతే ఎమోషనల్గా అంతే బాధతో ఆటోమేటిక్గా కిందకు వచ్చేస్తారు ఇంకా లాజికల్గా చెప్పాలంటే ఆనందం కలిగినప్పుడు వచ్చి ఏదైనా హ్యాపీనెస్ వచ్చినప్పుడు ఏదైనా కలిగే ఆనందం కంటే ఏదైనా అచీవ్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఆనందం కంటే ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు ఫెయిల్ జరిగినప్పుడు వచ్చినప్పుడు బాధ ఆ యొక్క అమౌంట్ ఆఫ్ బాధ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఇలాగున్న వ్యక్తి ఎప్పుడైతే మీకు డిఫరెన్స్ పెరుగుతూ వస్తుందో ఇది పైకి వెళ్ళింది అంటే అంతే అమౌంట్ అట్లీస్ట్ అంతే అమౌంట్ కిందకు వస్తూ ఉంటుంది అంటే జనరల్గా మనకు మత గ్రంథాల్లో కూడా చాలా చోట్ల మనం అబ్జర్వ్ చెప్తూ ఉంటారు ఏంటంటే ఎక్కువగా నీకు ఏదైనా బాగా ఆనందం ఏదైనా మంచి పని జరిగినప్పుడు ఎక్కువగా ఎక్స్ట్రీమ్గా హ్యాపీ పొందడం కానీ లేకపోతే బాధ కలిగినప్పుడు శారో ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్గా శారోగా వెళ్ళి మనస్తత్వం ఏదైతే ఉంటుందో అది జనరల్గా మంచిది కాదు ఎందుకంటే అలా ఉన్న వ్యక్తి ఎక్కువగా మనకి ఎక్కువగా ఓవరల్గా డిప్రెస్ అవ్వడానికి ఎక్కువగా అవకాశాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే మనిషికి హ్యాపీ మూమెంట్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి ఎక్కువగా బాధ కలిగించి సంఘటనలు ఎక్కువగా మనం జనరల్గా మనం మనసు ఆ విధంగా ట్రీట్ చేస్తున్నట్టు ఆ విధంగా వస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ నా పాయింట్ ఏంటంటే ఓవర్గా రియాక్ట్ అవ్వడం లేకపోతే చిన్న చిన్న వాటికి బాగా ఏదైనా చిన్న చిన్న అచీవ్మెంట్స్ సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఆనంద పడ పడద్దని చెప్పను కానీ అది ఎక్స్ట్రీమ్ ఎమోషన్స్ ఎప్పుడైతే మనిషికి మీకు కలిగినాయో ఆటోమేటిక్ అంతే క్వాంటిటీలో మీకు నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ కూడా మీకు బాధ కలిగినప్పుడు వస్తాయన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తించాలి అందు గురించి చూడండి ఎక్కువగా ఎవరైతే న్యూట్రల్గా ఉంటారో ఎక్కువగా ఓవర్గా రియాక్ట్ అవ్వకుండా మామూలుగా ఏదైనా హ్యాపీ వచ్చినప్పుడు కూడా ఓకే హ్యాపీనెస్ వచ్చింది అనేది కొంత ఆనందం పడడం లేకపోతే కొంత టైంని దాన్ని మానసికంగా దాన్ని చేసుకుంటారు తర్వాత నార్మల్గా అయిపోతూ ఉంటారు అలాగే ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు కూడా దాన్ని కొంత టైం మాత్రమే సస్టైనబుల్గా లేకుండా దాన్ని ఉంచుకున్న తర్వాత మరి నార్మల్ పోస్ట్కి ఎక్కువగా రాగలుగుతూ ఉంటారు అంటే ఆ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడు కూడా మీరు ఎక్కువగా ఆ యొక్క గ్యాప్ని కానీ మీరు తగ్గించగలిగితే డెఫినెట్గా లైఫ్లో మీకు ఎక్కువగా డిప్రెషన్ వచ్చే అవకాశాలు ఉండవు అందు గురించి చెప్తూ ఉండండి ఏదైనా ఒక వ్యక్తి ఏదైనా ఒకటి సాధించినప్పుడు ఒక బిజినెస్ చేశాడు బిజినెస్ చేసినప్పుడు ఏదో మనకి ఒక వెయ్యి రూపాయలు లాభం వచ్చింది వెయ్యి రూపాయలు లాభం వచ్చినప్పుడు ఆనంద పడతాం తప్పలేదు కానీ అదే వ్యక్తికి వెయ్యి రూపాయలు లాస్ వస్తే ఈ ఆనందపడి క్వాంటిటీ కంటే కూడా బాధపడే క్వాంటిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకి సో ఆ బాధ కలిగించి ఇబ్బంది కలిగించే జీ క్షణాల జీవితంలో మనకి ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాకు ఎప్పుడు ఎంసెట్లో ర్యాంక్ వచ్చింది లేకపోతే ఎప్పుడు నాకు ఏదో గేట్లో ర్యాంక్ వచ్చింది లేకపోతే 
సో ఆ మనస్తత్వం అనేది నెమ్మది నెమ్మదిగా మీరు అలవర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అలాగే మనకి జనరల్గా ఎక్కువగా బాధపడినప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే అది ఆ బాధ అనేది ఆ డిప్రెషన్ అనేది ఆ శారెస్ అనేది వీక్నెస్ వల్ల వస్తుందా నిజంగా ప్రాబ్లం వల్ల వస్తుందా మెజారిటీ ఆఫ్ ది మనకి ఆ డిప్రెషన్ కానీ లేకపోతే ఆ సస్టైన్ బాధ అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వీక్నెస్ వల్ల ఎక్కువగా కలుగుతూ ఉంటుంది అది క్లియర్గా మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయాలండి నిజంగా ప్రాబ్లం ఉందా లేకపోతే వీక్నెస్ వల్ల వస్తుందా చాలామందికి వీక్నెస్ ఉండడం వల్ల అది సోషల్ మీడియా కానివ్వండి లేకపోతే ఏదైనా ఫ్రెండ్స్తో కలిసి తిరిగి వీక్నెస్ కానివ్వండి లేకపోతే ఏదైనా కొన్ని హ్యూమన్ రిలేషన్స్ బ్రేక్ అవ్వడం వల్ల కానివ్వండి లేకపోతే ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ ని ఇతను ఓవర్గా రియాక్ట్ అయ్యి తత్వం కానివ్వండి ఇవి రియల్గా ప్రాబ్లమ్స్ కాదండి దోజ్ ఆర్ కాల్డ్ వీక్నెస్ అని చెప్తాం మనం సో ఈ వీక్నెస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఆ యొక్క శారోనెస్ అనేది మనకు వస్తుంది దాన్ని అవాయిడ్ చేసినప్పుడు అది నిజంగా ప్రాబ్లమా లేకపోతే వీక్నెస్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసి ఆ వీక్నెస్ని కానీ మీరు తగ్గించుకోగలిగితే ఆటోమేటిక్గా మీకు అనేది ఆ బాధ అనేది రాకుండా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఏదో ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడలేకపోతే ఉండలేకపోతున్నాను అన్నది బాధ కాదండి అది ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఇట్స్ ఏ వీక్నెస్ లేకపోతే నేను వాడు బతికితేనే వాడు ఉంటే వాడుతోనే నేను ఉండగలను లేకపోతే పలానా వ్యక్తితోనే నేను లైఫ్ ట్రావెల్ చేయగలను లేకపోతే పలానాది నేను జరిగితేనే నేను చేయగలను నేను ఇలా పలానా సాధిస్తేనే నేను 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 హ్యాపీగా ఉంటాను అన్న అన్న ధోరణి ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా నిజంగా ప్రాబ్లమ్స్ కాదండి అది దోజ్ ఆర్ కాల్డ్ హ్యూమన్ వీక్నెస్ అని చెప్తాం మనం అంటే మనం ఆ విధంగా అటాచ్మెంట్ ఆ విధంగా ఆ లింక్ ఆ విధంగా రిలేషన్ మీరు బిల్డప్ చేయడానికి మైండ్ మనకి ఆ విధంగా ఆలోచిస్తుంది కాబట్టి జనరల్గా ఎక్కువగా మనకి ఎక్కువగా మన ప్రాబ్లమ్స్కి ఎక్కువగా వెళ్తూ ఉంటాం అంటే ఎప్పుడు కూడా మోర్ అటాచ్మెంట్ అండ్ మోర్ వీక్నెస్ ఎప్పుడు కూడా మీకు ఇటువంటి డిప్రెషన్ ఎక్కువగా దారి తీసే అవకాశాలు ఉంటాయి ఎవడో మాట్లాడలేదు లేకపోతే ఎవరితో నేను లైఫ్ జీవించలేకపోతున్నాను లేకపోతే ఎవడో నాకు బ్రేకప్ ఇచ్చారు లేకపోతే ఎవరో నన్ను తిట్టారు లేకపోతే ఇంకొకటి ఏదో చేశారు అంటే ఇట్ ఈస్ ఆర్ కాల్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ దీస్ ఆర్ కాల్ ద వీక్నెసెస్ రియల్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు ఎవరో ఒక వ్యక్తి ఇంట్లో వ్యక్తి బాగా మనకి ప్రేమించి వ్యక్తి ఎవరో చనిపోయారు చనిపోయినప్పుడు కొంత బాధ ఉంటుంది కొంత సస్టైనబుల్గా కూడా ఉంటుంది సో దూజ్ ఆర్ కాల్ జెన్యున్ రీజన్స్ తర్వాత నెమ్మది నెమ్మదిగా మనకి టైం అనేది అవుతూ ఉంటుంది అన్ఫార్చునేట్గా బాగా కలిసి ఉన్న వ్యక్తులు ఒక వ్యక్తి కానీ చనిపోతే అటువంటి వ్యక్తి చనిపోయాడు కదా అని చెప్పేసి ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ అండ్ అండి యాక్చువల్గా ఒక మనిషి చనిపోవడం అనేది మనకి బాగా దగ్గర ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఒక పేరెంట్ ఒక మదర్ కానీ ఫాదర్ కానీ లేకపోతే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కానీ అలా చనిపోయిన వ్యక్తులే డిప్రెషన్లోకి ఒక పది రోజులు ఇరవై రోజులు నెల రోజులు ఉంటే నార్మల్ అయిపోతున్నారు చూడండి అలా నిజంగా ఎంత పిటినెస్ వాళ్ళు నార్మల్ లైఫ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు లైఫ్ని లీడ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళేమీ డిప్రెషన్లోకి సస్టైన్ అడిగి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళేమి మెంటల్ వచ్చేసి లేదా అలా సూసైడ్ చేసుకోవట్లేదు చిన్న చిన్న వాటికి అలా సంబంధం లేని వాటికి వీక్నెస్ అని దృష్టిలో పెట్టుకుని వీటికి సూసైడ్ చేసుకోవడం డిప్రెషన్లోకి వెళ్తున్నారు నిజంగా డిప్రెషన్ అవ్వాల్సిన రీజన్స్ ఇప్పుడు బాగా ప్రేమించేటువంటి మదర్ లేదా బాగా ప్రేమించేటువంటి ఫాదర్ లేదా ఇంకొకళ్ళు ఎవరు రిలేషన్ చనిపోయారు అన్నప్పుడు ఆ బాధ తట్టుకోలేక లేదా ఇంకొకటి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళాడు అంటే అట్లీస్ట్ కొంతలో కొంత ఓకే దానికి ఒక రీజన్ ఉంది ఎందుకంటే అతను ట్రావెల్ చేశాడు ఒక థర్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ జీవించాడు మనకు ఫాదర్ లేకపోతే మనకి తండ్రి లేకపోతే మనకి మనకి పిల్లవాడు లేకపోతే మనకి సిస్టర్ అన్న బాధ అనేది అయితే అది వన్ ఇయర్ ఉండొచ్చు ఆరు నెలలు ఉండొచ్చు రెండు నెలలు ఉండొచ్చు ఇన్ఫాక్ట్ అటువంటి వాటికి జనం బాధపడట్లేదు ఇప్పుడు అవి మామూలుగానే ఒక నెల రెండు నెలలకు మర్చిపోతున్నారు మామూలుగా లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు ఎవరు చిన్న చిన్న వాటికి ఆ రీజన్స్ మనం చూసినట్లయితే స్టూడెంట్స్ కానీ వేరే వాళ్ళ రీజన్స్ చూసినట్లయితే ఏదో లైఫ్ అంతా అయిపోయినట్టుగా ఆ చిన్న చిన్న వాటికి ఆ వీక్నెస్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని వాటికి బాధపడిపోయి ఏదో జీవితం అంతా పోయింది అన్న బాధ కలుగుతుంది అంటే ఇది మీరు క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి అంటే నిజంగా బాధపడి అంత అవసరం ఉందా అంటే వెదర్ ద వీ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు డిప్రెస్ అవర్ సెల్ఫ్ అంటే డిప్రెస్ అవ్వడి అయ్యే అంత రీజన్ ఉందా అన్నది చూసుకోవాలి తప్ప అన్నది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి సో ఆల్వేస్ సో వీ షుడ్ బై ఫర్ యూ షుడ్ ఏబుల్ టు డిఫరెన్షియేట్ ది వాట్ ఈస్ ద సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ వర్స్ వర్సెస్ ది డిప్రెషన్ అండ్ మనం దాని తప్పును తెలుసుకుని దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకుని ముందుకెళ్ళి రియలైజ్ అవ్వాలి తప్ప డిప్రెస్ అయ్యే పరిస్థితి ఇప్పుడు కూడా మనకి రాకూడదు అట్లాగే మనం ఇంతకు ముందు వీడియో మన స్టార్టింగ్లో మనం చెప్పుకోవడం జరిగిందండి క్లియర్గా చెప్పాను అంటే అంటే కంక్లూషన్ నేను ముందుకు చెప్పాను నేను ఎవరైతే హ్యాపీనెస్ని డిఫైన్ చేస్తారో పలానాది జరిగితే పలానా లక్కంగా ఉంటే నేను పలానాది జరిగితే లేకపోతే ఏదైతే అతను కావాలనుకుంటాడో అది జరిగితే మాత్రమే నేను హ్యాపీగా ఉంటాను అని ఎవరైతే డిఫైన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారో డెఫినెట్గా వాడు
సో అందువల్ల ఎవరైతే డిఫైన్ చేయరో అసలు హ్యాపీనెస్ అంటే డెఫినేషన్ ఏముండదు ఎందుకంటే లైఫ్ భగవంతుడు మనకి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఒక సిక్స్టీ ఇయర్స్ సెవెంటీ ఇయర్స్ లేదా ఎంత ఎంతకాలం అయితే మనం బ్రతుకుతామో ఆ లైఫ్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్పాన్లో ఉన్నటువంటి హ్యాపీ మూమెంట్స్ అయినా లైఫ్ అనుకుంటే మొత్తం కలిపితే కూడా ఐదు సంవత్సరాలు కూడా రాదు మీకు అంటే మిగిలింది కూడా లైఫే భగవంతుడు మనకి ఇచ్చాడు కాబట్టి దాన్ని కూడా మనం పాజిటివ్గా ఆలోచించి దాన్ని కూడా మనం జీవించాలి కాబట్టి అది మనకు వద్దు అనుకుంటాక అవకాశం లేదు కాబట్టి మొత్తం ఫుల్ ఫుల్ పేజ్గా ప్యాకేజ్ కింద మనం దాన్ని తీసుకుని దాన్ని మనం ఓవరాల్గా లైఫ్ని లీడ్ చేయాలి తప్ప నేను హ్యాపీగా ఉన్న లైఫ్ని తీసుకుంటాను మిగిలినటువంటి లైఫ్ నాకు వద్దు లేకపోతే ఆ లైఫ్ నాకు అవసరం లేదు అని చెప్పి మీరు డిఫైన్ చేసి అలా బైఫర్గట్ ఎప్పుడైతే చేస్తారో లైఫ్లో మీకు ఎప్పుడు కూడా హ్యాపీనెస్ మూమెంట్ చాలా చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఎప్పుడు మీకు బాధపడే మూమెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అది ఎగ్జామ్స్ కానివ్వండి లేకపోతే లైఫ్ కానివ్వండి మ్యారేజ్ కానివ్వండి లేకపోతే పిల్లలు కానివ్వండి వాటర్ ప్రాక్టీస్ ఇది నేను జరగాలి జరిగితేనే నేను ఉంటాను అని మీరు డిఫైన్ చేయకూడదు దానికి ట్రై చేయొచ్చు దానికి సాధించడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు మీరు ఫుల్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టచ్చు ఫుల్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టినప్పుడు డెఫినెట్గా ఎక్కువగా సక్సెస్ అవ్వడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి తప్ప ఏదో ఎమోషనల్ గానీ లేకపోతే చిన్న చిన్న వాటికి మీరు ఏదో కొంచెం కొంచెం ఎఫర్ట్స్ పెట్టి షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ నేను సాధించలేకపోయాను అని చెప్పి అట్లాగే ఎప్పుడు కూడా అనుకోకూడదు సో సపరేట్గా నేను ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నట్టుగా ఏదైనా సూసైడ్ కానీ లేకపోతే వేరే అదర్ 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 ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సపరేట్గా నేను వీడియో అలాగే చేస్తాను చేసినప్పుడు ఇంకా డీటెయ